पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस में हर कहीं पेच तो फंसा ही है लेकिन इन चुनावों के बाद जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां कांग्रेस में तबाही मचनी शुरू हो गई है कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता में वापसी का कोई रास्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन इसके बीच कांग्रेस के बड़े नेता सी इब्राहिम ने पार्टी छोड़ने के बाद अब मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं उन्होंने कहा कि मेरे लिए फिलहाल तीन विकल्प हैं जेडीएस टीएमसी और समाजवादी पार्टी टीएमसी और समाजवादी पार्टी के लोग मुझसे संपर्क कर रहे हैं कर्नाटक में चुनाव से पहले कई लोग मुझसे संपर्क कर रहे हैं और कई लोग चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ देंगे इब्राहिम ने कहा हम आलिंगन नाम से नया आंदोलन शुरू करेंगे वे एक साथ शामिल होंगे और अन्य सभी पिछड़े वर्गों और दलित समुदाय को अपने साथ ले जाने की अपील करेंगे फरवरी में कुडाल संगम से इसकी शुरुआत होगी कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष नेता नहीं बनाए जाने से सीएम इब्राहिम नाखुश थे उन्होंने हाल ही में कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया था कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्ध रमैया पर बार बार निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह शीघ्र ही अपने अगले राजनीतिक कदम की घोषणा करेंगे वैसे वह लंबे समय तक सिद्ध रमैया के करीबी रहे हैं इब्राहिम ने कहा था कि मैं खुश हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुझे उस बोझ से मुक्त कर दिया जो मेरे ऊपर था अब मैं अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूँ मैं शीघ्र ही राज्य में अपने शुभ से बात करूंगा यहाँ अब कांग्रेस मेरे लिए बंद अध्याय है उन्होंने कहा कि वह सिद्ध रमैया की खातिर और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस से जुड़े थे उन्होंने संबंध में अपना प्रयास गिनाया उन्होंने कहा कि बस इस व्यक्ति सिद्ध रमैया की खातिर मैंने देवगोड़ा जैसे नेता और जनता दल एस को छोड़ा लेकिन उन्होंने मुझे क्या दिया पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा के करीबी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री इब्राहिम 2008 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे लेकिन वह पिछले कुछ समय से पार्टी और सिद्धरमैया से नाखुश चल रहे थे इब्राहिम ने यह फैसला तब लिया जब कांग्रेस ने बी के हरिप्रसाद को विधान परिषद में विपक्ष का नेता नियुक्त कर दिया कार्यकाल पूरा होने के बाद एस आर पाटिल के सदन से सेवानिवृत्त हो जाने के बाद यह पद खाली हुआ था रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया संजय राउत वाइन और शराब के बीच का अंतर बता रहे हैं और किराना दुकानों को दारू के ठेके में तब्दील करने की जोरदार पैरवी कर रहे हैं और पूरी बेशर्मी के साथ इस पूरे खेल को किसानों की आय से जोड़कर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे किसानों की कमाई दोगुनी हो जाएगी खैरियत ये रही कि संजय राउत ने इस विरोध को महाराष्ट्र का अपमान नहीं बताया सुपर मॉल्स में वाइन की बिक्री को लेकर उद्धव ठाकरे की सरकार के साथ संजय राउत भी बुरी तरह ऐसी घिर गए हैं अन्ना हजारे से लेकर बीजेपी तक के निशाने पर उद्धव ठाकरे और संजय राउत आ गए हैं बीजेपी नेता किरीट सुमैया ने तो संजय राउत के इस वाइन प्रेम और उद्धव ठाकरे सरकार के फैसले के पीछे का पूरा खेल ही खोलकर सामने रख दिया सुमैया ने कहा कि संजय राउत ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी दो बेटिया एक वाइन कंपनी की पार्टनर है और उनका कारोबार में बड़ा निवेश है जिससे राउत के परिवार को सालाना सौ करोड़ का मुनाफा होगा किरीट सुमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर संजय राउत पर कई गंभीर आरोप लगाए किरीट सुमैया ने कहा महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला संजय राउत के परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए किया है जो एक वाइन कंपनी के साथ पार्टनरशिप में है महाराष्ट्र के बड़े उद्योगपति अशोक गर्ग की मैगपाई ग्लोबल लिमिटेड नाम की वाइन कंपनी में संजय राउत की पार्टनरशिप है उनका इस वाइन व्यवसाय में बड़ा इन्वेस्टमेंट है संजय राउत की दोनों बेटिया और पत्नी कंपनी में डायरेक्टर के पद पर है इस कंपनी का पब क्लब्स और होटल और वाइन डिस्ट्रीब्यूशन का व्यवसाय है वाइन व्यवसाय में बड़ा इन्वेस्टमेंट होने की वजह से ही संजय राउत मॉल्स और किराना की दुकानों में वाइन बिक्री के फैसले का समर्थन कर रहे हैं और महाराष्ट्र को मद्राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं। सोमैया ने आरोप लगाया की कंपनी शराब वितरण में शामिल है और कंपनी में संजय राउत का निवेश है यही कारण है की वह सुपर और वॉक इन स्टोर में शराब की बिक्री की अनुमति देने के राज्य सरकार के फैसले का समर्थन कर रहे हैं इसलिए संजय राउत वाइन मतलब शराब नहीं कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इस फैसले से किसानों को फायदा होगा किरीट सोमैया ने कहा कि 16 अप्रैल 2021 को संजय राउत के परिवार ने इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है संजय राउत की दोनों बेटिया विधाता और पूर्वशी इस कंपनी में डायरेक्टर हैं। सोमैया ने कहा कि अगर उनके आरोप गलत हैं तो संजय राउत इसे गलत साबित करके दिखाएं। वहीं जब किरीट सोमैया ने राउत की पूरी पोल पट्टी खोल दी तो अपने बचाव में राउत ने सामने आकर कहा 
कि हाँ उद्योगपति अशोक गर्ग हमारे मित्र हैं तो अगर कोई शख्स कोई परिवार किसी तरह का बिजनेस करता है कोई काम करता है तो गुनाह करता है क्या मैंने उनसे दोस्ती करके गुनाह किया है बीजेपी के कितने नेताओं की वाइनरी और शुगर मिल्स है ये भी पता करिए आप हमारे घरों के अंदर तक घुस आए हैं बच्चों तक बात आ रही है महाराष्ट्र की राजनीति का ये संस्कार नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति में ये सब चलेगा नहीं महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ने राज्य के मॉल्स सुपरमार्केट्स और किराने की दुकानों में वाइन की बिक्री की इजाजत दी है इसका बीजेपी विरोध कर रही है संजय राउत ने अपनी सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हुए इसके बचाव में अजीबो तर्क दिया और कहा की वाइन मतलब शराब नहीं है इसकी बिक्री बढ़ने से किसानों को फायदा होगा हमने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए ऐसा किया है ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश की लड़ाई की आंच अब पंजाब में सुलगने लगी है अदिति सिंह का बदला कांग्रेस ने उनके पति अंगद सैनी का टिकट काटकर पंजाब में ले तो लिया लेकिन कांग्रेस को यह फैसला अब भारी पड़ता दिख रहा है क्योंकि अदिति सिंह के पति अंगद सिंह ने कांग्रेस से नाता तोड़ते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नवा शहर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया और कांग्रेस के सामने ताल ठोक के मैदान में उतर गए कुछ दिन पहले ही रायबरेली सदर सीट से कांग्रेस विधायक रही उनकी पत्नी अदिति सिंह बीजेपी में शामिल हो गई थी बीजेपी में शामिल होने के बाद अदिति सिंह ने कांग्रेस और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ जमकर बयानबाजी की थी अदिति ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को रायबरेली से चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी थी अदिति सिंह के इन तेवरों के बाद ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि पंजाब में उनके विधायक पति पर केस की गाज गिर सकती है कांग्रेस ने नवाशहर से अंगद की जगह सतबीर सैनी को मैदान में उतारा अंगद सैनी ने अपने समर्थकों की एक सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया की कांग्रेस आला कमान ने एक फैसला किया उन्होंने दावा किया कि पार्टी का फैसला उनके प्रदर्शन पर नहीं बल्कि उनकी पत्नी से जुड़े मुद्दों पर आधारित था सैनी ने दावा किया कि दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व ने उनसे उनकी पत्नी के खिलाफ एक बयान जारी करने को कहा था लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि वह अपनी पत्नी ही नहीं किसी भी महिला को बदनाम नहीं कर सकते यही वजह है की पार्टी का टिकट नहीं दिया गया सैनी ने निर्वाचन क्षेत्र में शुरू किए गए विकास कार्यो का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने कोविड काल के दौरान दो साल तक विधायक के रूप में अपने वेतन का दावा भी नहीं किया ताकि अन्य विधायकों के लिए एक उदाहरण बन सके अंगद ने कहा कि बागी बनकर चुनाव लड़ने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा उन्होंने कहा कि शायद चुनाव जीतने के बाद मुझे एक अहम भूमिका निभानी है क्योंकि इस बार किसी भी पार्टी को बहुमत मिलने की संभावना नहीं है रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश चुनाव की शुरुआत में कांग्रेस पार्टी ने खूब लफबाजी की ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जैसे इस चुनाव में भाजपा का मुकाबला कांग्रेस से ही होने जा रहा है लेकिन जैसे जैसे चुनाव की गाड़ी आगे बढ़ी और तारीखें नजदीक आती जा रही कांग्रेस बेदम होकर हाफने लगी है प्रियंका वाड्रा के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे का तो अब वो हाल हुआ की प्रियंका जिस चीज को हाथ लगाती है वो अगर सोना भी हो तो मिट्टी बन जाती है ताजा मामला कानपुर की कल्याणपुर विधानसभा सीट का है ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के लिए कांग्रेस ने इस सीट पर खुशी दुबे की मां गायत्री तिवारी को उम्मीदवार बनाया था लेकिन इधर गायत्री के टिकट का ऐलान हुआ और उधर खबर आ गई कि गायत्री तिवारी चुनाव नहीं लड़ पाएंगी क्योंकि उनका नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट में ही नहीं है अब बेचारी किस्मत की मारी प्रियंका वाड्रा का ये दाव भी खाली चला गया आखिर में कुछ न हाथ आता देख कांग्रेस ने गायत्री तिवारी की जगह उनकी छोटी बेटी और खुशी की बहन नेहा दुबे को अपना प्रत्याशी बना दिया लेकिन ये दाव कितना चल पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन ब्राह्मण वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस जिस तरह का घिनौना खेल खेल रही है वो आखिर में उसकी बची खुची राजनीति का भी भत्ता बैठा सकता है क्योंकि कांग्रेस शायद भूल जाती है की कानपुर के बेकरू गाँव कांड में पुलिस ने जरूर गैंगस्टर विकास दुबे का इनकाउंटर किया था लेकिन गैंगस्टर विकास दुबे ने जिन पुलिस वालों को मारा था वे भी ब्राह्मण ही थे और अपनी ड्यूटी कर रहे थे इसीलिए सवाल यहां गलत और सही में से किसी एक को चुनने का था भाजपा ने कानून के तहत सही को चुना तो कांग्रेस हमेशा की तरह गलत के पाले में आकर खड़ी हो गयी गौरतलब है की खुशी दुबे गैंगस्टर विकास दुबे के गुर्गे रहे अमर दुबे की पत्नी है और जेल में बंद है वहीं कल्याणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने काफी पहले ही आश्वासन दिया था कि उनकी तरफ से खुशी दुबे की मां को कल्याणपुर सीट से उम्मीदवार बनाया जाएगा 
कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि चुनाव में बिक्रू कान को उठा योगी सरकार को भी घेरा जाएगा और वोट भी लिए जाएंगे बिक्रू कान में पुलिस ने कुख्यात विकास दुबे के खास आदमी अमर दुबे को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया था उसकी कुछ दिन पहले ही शादी हुई बाद में उसकी पत्नी को भी सबूत छुपाने और आरोपी को श्रेय देने के आरोप में आरोपी बनाकर जेल भेज दिया गया था इस कार्रवाई पर खूब बवाल हुआ था और बसपा से लेकर कांग्रेस तक सभी ने इसका विरोध किया था बाद में प्रियंका गांधी ने खुशी के परिवार से मुलाकात की और उनकी मां को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान किया था लेकिन कांग्रेस का ये दाव सफल नहीं हुआ और वो फिर से हाशिए पर ही खड़ी है कल्याणपुर विधानसभा सीट की गिनती उन सीटों में होती है जहां अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की तादाद अधिक है इस विधानसभा क्षेत्र में सामान्य वर्ग के साथ ही दलित मतदाता भी सीट का चुनाव परिणाम निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया पीएम मोदी और सीएम योगी से अखिलेश यादव इतने खफा क्यों रहते हैं इस सवाल का एक आसान सा जवाब है कि उनकी गद्दी छिन गई लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और है अखिलेश यादव जब सीएम थे उनकी कमाई चार गुना की रफ्तार से बढ़ रही थी लेकिन योगी आदित्यनाथ के सीएम बनते ही अखिलेश यादव की कमाई की रफ्तार पर ब्रेक लग गया हालत यह हो गई कि उनकी अपनी पत्नी डिम्पल यादव से कर्ज लेना पड़ गया इतना ही नहीं अखिलेश यादव का करीब दो करोड़ रुपए कर्ज लेकर मुलायम सिंह यादव बैठे हैं जिसे उन्होंने अब तक चुकाया ही नहीं उन्होंने मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से सोमवार इकतीस जनवरी को नामांकन दाखिल किया इस दौरान उन्होंने अपनी और पत्नी डिम्पल यादव की संपत्ति आय और आपराधिक मामलों का ब्यौरा दिया अखिलेश यादव ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनकी कमाई में मामूली वृद्धि हुई है अखिलेश यादव जब यूपी के सीएम थे तब उनकी संपत्ति करीब चार गुना रफ्तार से बढ़ी थी लेकिन ये रफ्तार योगी सरकार के सत्ता में आने के साथ तेजी से कम हुई है इन पांच सालों में अखिलेश यादव के धन अर्जुन की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है योगी सरकार के तीन साल में उनकी संपत्ति सबसे कम बढ़ी इस दौरान सिर्फ 10 फीसदी संपत्ति बढ़ने का औसत सामने आया है अखिलेश ताल 2000 में कन्नौज लोकसभा सीट पर उपचुनाव लड़कर जीते थे उस समय दाखिल हलफनामे के अनुसार उनके पास 2 करोड़ इकतीस लाख की संपत्ति थी साल 2022 में करहल नामांकन के दौरान हलफनामे में अखिलेश ने अपनी संपत्ति करीब 40 करोड़ बताई चल संपत्ति साल दो में बढ़कर आठ करोड़ हो गयी साल 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल किए गए हलफनामे में बताई गई संपत्ति के मुकाबले अखिलेश यादव की संपत्ति में तीन करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है वहीं डिम्पल यादव की भी चल संपत्ति में एक करोड़ का इजाफा हुआ है तीन साल के दौरान डिम्पल यादव ने कोई भी ज्वेलरी नहीं खरीदी उसकी वैल्यू अभी भी उनसठ लाख ही बनी हुई है बता दें की दो में भी डिम्पल के पास उनसठ लाख की ज्वेलरी थी अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामे में दर्शाया है कि उन्होंने अपने पिता और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को दो दशमलव तेरह करोड़ का कर्ज दिया है ये कर्ज दो लोकसभा चुनाव के पहले दिया गया था जिसे आज तक मुलायम सिंह यादव नहीं चुका पाए वहीं अखिलेश यादव ने खुद अपनी पत्नी डिम्पल यादव से आठ करोड़ पंद्रह लाख रूपए का कर्ज लिया है अखिलेश यादव ने मुलायम के अलावा छह अन्य लोगों और संस्थानों को तकरीबन अट्ठाईस लाख रूपए का कर्ज दिया है अखिलेश यादव ने खुद का पेशा कृषि वेतन किराया आदि बताया है हलफनामे के अनुसार अखिलेश की कमाई वेतन किराए और खेती से होती है इस तरह डिम्पल की कमाई पूर्व सांसद की पेंशन किराए और खेती से होती है ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं चल रहे कभी उनका घोषित प्रत्याशी अपने ही विधानसभा सीट की वोटर लिस्ट से महरूम हो जाता है तो कभी उनके नेता अपने ही मुख्यालय में पीट दिए जाते हैं ठीक यही हुआ जब लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार पर कुछ लोगों ने स्याही फेंक दी और उनके साथ धक्का मुक्की भी की साथ ही कन्हैया कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए हालांकि कांग्रेसी नेता अलग ही सुर पकड़े हुए गा रहे हैं की उनके युवा नेता कन्हैया कुमार पर स्याही नहीं बल्कि एक तरह का एसिड फेंका गया कांग्रेस नेताओं ने बताया कि एक शख्स ने कन्हैया पर एसिड फेंकने की कोशिश की लेकिन वो उन पर नहीं पड़ी बल्कि पास में खड़े तीन चार युवकों के ऊपर कुछ बूंदे पड़ी हैं। कन्हैया और उनके समर्थकों का कहना है कि इससे चेहरे पर शरीर पर जलन महसूस हो रही थी केमिकल फेंकने वाले देवांश वाजपेयी को कन्हैया के समर्थकों ने पकड़ लिया और कानून अपने हाथ में लेते हुए उसकी खूब पिटाई भी की 
वही आरोपित युवक का कहना है की कन्हैया देश द्रोही है इसका प्रोग्राम लखनऊ में क्यों होना चाहिए जो देश का नहीं वो हमारा कैसे हो सकता है पुलिस के अनुसार आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है पकड़े गए युवक का नाम देवांश वाजपेयी है और वो बागम नारायण चौक का रहने वाला है उसका कहना है कि कन्हैया कुमार देश विरोधी बातें करता है स्याही उस वक्त फेंकी गई जब कन्हैया लखनऊ सेंट्रल सीट के कांग्रेस उम्मीदवार सदफ जफर के नॉमिनेशन में हिस्सा लेने पहुँचे थे कन्हैया कुमार कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल है कन्हैया कुछ वक्त पहले कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने को लेकर कन्हैया पर हमेशा आरोप भी लगते रहे हैं लखनऊ में कन्हैया कुमार जिस कांग्रेस प्रत्याशी सदफ जफर के प्रचार के लिए पहुंचे थे वह एक्ट्रेस और सोशल एक्टिविस्ट हैं और सी प्रोटेस्ट के दौरान दंगे भड़काने की साजिश को लेकर पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी की जा चुकी है और उन्नीस दिन जेल में भी रही है कांग्रेस ने उन्हें लखनऊ सेंट्रल सीट ऐसी चुनावी मैदान में उतारा है सदफ जफर ने फिल्म निर्माता मीरा नायर की फिल्म ए सूटेबल बॉय में अभिनेत्री का किरदार भी किया इस वक्त वह अपने दो बच्चों के साथ लखनऊ में रह रही हैं। नागरिकता संशोधन कानून सी के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के दौरान यूपी पुलिस ने उन्हें लखनऊ से गिरफ्तार भी किया था सदफ जफर फिलहाल दंगा फैलाने और हत्या करवाने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद जमानत आरोप जेल ऐसी बाहर है वही भाजपा का आरोप है कि कन्हैया के कार्यक्रम में कुर्सियां खाली थी इसलिए कांग्रेसियों ने खुद ही ये ड्रामा रचा जिससे इज्जत बच सके ये कोई पहली बार नहीं जब कन्हैया कुमार के आयोजन से विवाद जुड़ गया हो इससे पहले भी कई मौकों पर कन्हैया के साथ धक्का मुक्की हो चुकी है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एन के क्षेत्रीय निदेशक रहे समीर वानखेड़े पर आरोप दर आरोप लगाने वाले नवाब मलिक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं हालत ये हो गई है कि अब उनकी गिरफ्तारी तक हो सकती है असल में समीर वानखेड़े को बार बार मुस्लिम साबित करने की नवाब मलिक की कोशिश उन पर भारी पड़ गई है और वानखेड़े की शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एन ने मुंबई पुलिस को एन के मुख्य प्रवक्ता और अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ सात दिनों के अंदर एफ दर्ज करने का निर्देश दिया है एन के निर्देश के बाद माना जा रहा है कि मलिक की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और मलिक ने वानखेड़े पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर सरकारी नौकरी हासिल करने का आरोप लगाया था मलिक ने दावा किया था कि वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने समीर के जन्म से पहले धर्म परिवर्तन कर अपना नाम दाऊद वानखेड़े रख लिया था इसलिए समीर जन्म से मुस्लिम है आरोपों से नाराज वानखेड़े ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत करते हुए दावा किया था कि मलिक उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं समीर वानखेड़े जब नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्रीय निदेशक रहे तब मलिक और उनके बीच विवाद चरम पर था एक तरह से व्यक्तिगत मामला बन गया था फिलहाल समीर का तबादला डी में हो गया है मलिक के आरोप पर वानखेड़े के जाति प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है जाति छानबीन समिति को आयोग के सामने सात मार्च से पहले अपनी रिपोर्ट देनी है लेकिन उससे पहले समीर वानखेड़े की शिकायत पर आयोग ने अपने दिल्ली स्थित कार्यालय में सुनवाई की रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कब किस से नाराज हो जाए कोई नहीं समझ सकता खासकर अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर गुस्सा हमेशा ममता की नाक पर रहता है और इसी गुस्से में ममता भूल जाती हैं कि एक राजनीतिक व्यक्ति से नाराजगी और एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से नाराजगी में फर्क होता है ममता की नाराजगी अब राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से हो गई है और उनकी नाराजगी इतनी बढ़ चुकी है कि उन्होंने सोशल साइट्स ट्विटर पर जगदीप धनखड़ को ब्लॉक तक कर दिया साथ ही ममता बनर्जी ने राज्यपाल को सोशल मीडिया साइट पर ट्विटर पर ब्लॉक करने के पीछे अपनी मजबूरी भी गिना दी राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ मतभेद आरोप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा की मुझे ट्विटर आरोप राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ब्लॉक करने के लिए मजबूर किया गया हर दिन वह सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाने और और धमकी देने वाले ट्वीट कर रहे थे जैसे कि हम उनके बंधुआ मजदूर हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्यपाल मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक को धमका रहे हैं ममता बनर्जी के कृत्य के बाद बंगाल में राजनीतिक विवाद बहुत बढ़ गया है राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के साथ ममता की ये खींचतान कई और नए विवादों को जन्म दे सकती है साथ ही राज्य के विकास पर भी इसका फर्क पड़ सकता है लेकिन हमेशा हर मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने वाली ममता बनर्जी को भला इससे क्या मतलब वो तो तुष्टिकरण के सहारे सत्ता हासिल कर लेती हैं। फिर राज्य की जनता चाहे मरे या जिए उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वहीं धनखड़ ने रविवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि आरोप श्रद्धांजलि देते हुए एक बार फिर ऐसी राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरोप निशाना साधा 
राज्यपाल ने कहा कि वह राज्य में मानवाधिकारों को कुचले जाने की घटनाओं और हिंसा की बाढ़ को नहीं देख सकते धनखड़ ने कहा कि किसी भी प्रकार का अपमान उन्हें अपने कर्तव्य पालन से विमुख नहीं कर सकता हिंसा एवं लोकतंत्र एक साथ नहीं चल सकते इसके साथ ही उन्होंने सभी से अपील की है कि वे शांति और अहिंसा के दूत बने जो राष्ट्रपिता को सच्ची श्रद्धांजलि होगी धनखड़ इतने पर ही नहीं रुके उन्होंने आगे कहा कि ऐसी स्थिति हो गई है कि मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए कोलकाता हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को एक तथ्य परक समिति गठित करने का निर्देश दिया है रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया